আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সকলেই অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং শুনছেন রাইট নাও ভৌতিক কথা আপনাদের সকলের ফেভারিট ভৌতিক কথা নিয়ে আবারও হাজির হয়ে গেলাম সাথে আছি আমি বরাবরের মতো যে ফ্রিখা সত্য কথা বলতে ভয় এবং ভীতি এই দুটো জিনিসই একই রকম আমরা সকলেই ভয় পেতে পছন্দ করি কিন্তু সকলেই ভূত অথবা জিনে কিন্তু বিশ্বাস করি না অথচ ভয় পেতে ঠিকই পছন্দ করি আর সেখান থেকেই ভৌতিকথার সূত্রপাত এই রহস্যে ঘেরা ভয় এবং ভীতি নিয়ে ভৌতিকথার আজকের আয়োজন আশা করছি আজকের আয়োজন এবং আজকের ঘটনাগুলো আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে প্রথমে শুরু করব একটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি নিয়ে শুরু করব আজকের স্টোরি শুরুতেই বলবো বন্ধুরা যারা যারা শুনছেন আজকের এপিসোডটি তারা কাইন্ডলি অবশ্যই আপনাদের হেডফোন কানে লাগিয়ে শুনবেন এবং অবশ্যই রুমের লাইটটা কিন্তু বন্ধ করে দিতে ভুলবেন না একই সাথে বলব যারা যারা ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক আমাদের কাছে তারা কিন্তু ঘটনা পাঠিয়ে দিতেই পারেন এবং আমাদের কাছে ঘটনা পাঠানোর কিন্তু সিস্টেম ভেরি ভেরি ইজি হুইচ ইজ ভৌতিক স্টোরিজ অ্যাট রেট জিমেল ডট কম আমাদের একটা ইমেল আইডি আছে হুইচ ইজ ভৌতিক স্টোরিজ অ্যাট রেট জিমেল ডট কম ঠিক এই ইমেলে গিয়ে আপনি ঘটনা লিখে ফেলতে হবে এবং এরপর ঘটনাটি সোজা পাঠিয়ে দেবেন আমাদের কাছে আপনার ঘটনা পছন্দ হলে আমরা অবশ্যই কথা দিচ্ছি আপনার ঘটনা দিয়ে আমরা সাজাব পুরো ভৌতিক কথার একটি এপিসোড আমরা চাই যে আপনাদের পুরো ঘটনাগুলো দিয়ে আমাদের এপিসোডগুলো সাজাতে দ্যাটস হয় আপনাদেরকে সবসময় ইনভাইট করি আশা করছি আপনার সকলেই অনেক বেশি আমাদেরকে আমাদেরকে রেসপন্স করবেন সাপোর্ট করবেন এবং ভৌতিক কথার সাথে থাকবেন সো কথা বাড়াবো না অলরেডি অনেক রাত হয়ে গেছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আজকে অবশ্যই একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে যেহেতু আগে বলেছি ব্ল্যাক ম্যাজিকের একটা বড় স্টোরি আছে সো ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি দিয়ে আজকের এপিসোডটা শুরু করছি এবং এরপর পর্যায় করে পরবর্তী ঘটনা আপনাদেরকে তুলে ধরবো আশা করছি আপনারা পুরো এপিসোডটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন সো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুনে আসি আজকের প্রথম স্টোরি ঘটনাটি আমি যেভাবে কালেক্ট করেছি ঠিক যেভাবে লেখা ছিল ঠিক যেভাবে আমার কাছে পৌঁছেছে ঠিক সেভাবেই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি আশা করছি আপনাদের সকলের অনেক বেশি ভালো লাগবে চলুন শুনে আসি আজকের প্রথম ঘটনা ঘটনাটি যার সাথে ঘটেছে তার নাম তারিফ ঘটনাস্থল হল নগা দু সালে এপ্রিলের নয় তারিখ উনি ঘটনাটির তারিখ ঠিকঠাক মতো বলতে পেরেছিলেন কারণ ওই দিন ওনার আব্বুর মৃত্যুবার্ষিকী ছিল আর ঘটনা শুরু ঠিক ওই রাত থেকেই ওনার পরিবার মুসলিম হলেও উনি খানিকটা নাস্তিক স্বভাবে ছিলেন সবাই ওনাকে অনেক বোঝাত কিন্তু ধর্ম নিয়ে ওনার তেমন একটা বিশ্বাস ছিল না বাবার কবরের কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে আশপাশ পরিষ্কার করে দিয়ে চলে আসতেন দোয়া দরুদ ওনার কাছে কাল্পনিক কথাবার্তা বলে মনে হতো যে মারা গেছে সে মাটিতে মিশে গেছে তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই ওই দিন সবাই তাদের গ্রামের বাড়িতে ছিল নগার বাসায় তিনি একলা রাতে খেয়ে শুয়ে পড়ার পর ওনার ঘুম ভাঙে ওনার স্টিলের জানালায় বৃষ্টির পানির শব্দে বারান্দায় কাপড় মেলে রেখেছিলেন যে কারণে তাকে তাড়াতাড়ি উঠতে হয়েছিল যাতে বৃষ্টিতে সেগুলো ভিজে না যায় কাপড় ঘরে এনে রেখে তিনি আবারও শুয়ে পড়েছিলেন দরজাটা খোলা রেখেছিলেন কিছুক্ষণ পর বারান্দার দরজাটায় টানা কয়েকবার বাড়ি লাগার পর ধুমধাম শব্দ হলো উনি ভেবেছিলেন বোধহয় বৃষ্টির সাথে ঝড়ো বাতাস শুরু হয়েছে যাই হোক উনি উঠে দেখেন বাইরে ঝড়ো হওয়ার কোনো নাম মাত্র নেই শুধুই বৃষ্টি হচ্ছে চোখের ঘুম ঘুম ভাবটা তখনও কাটেনি গুরুত্ব না দিয়ে দরজার ছিটকে নিয়ে আটকে আবারও বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন চোখ বন্ধ করতে যাবেন ঠিক এমন সময় ওনার রুমে প্রবেশ করার দরজার সামনে কে যেন এসে দেবার কাশি দিল কাশি শুনে ওনার চোখ খুলে যায় বাসায় কে ঢুকল কয়েক সেকেন্ড পর স্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বরণ আসে পানি দাও পানি দাও উনি তখন আতঙ্কিত হয়ে উঠে বসেন কারণ যে কণ্ঠটা শুনেছিলেন তা হুবুহু ওনার বাবার গলার স্বরের সাথে মিলে যাচ্ছিল ওনার মনে পড়ে ওনার বাবা ঠিক এইভাবে দুইবার কাশি দিতেন কোনো কারণ ছাড়াই কিছুক্ষণ পর পর কাশি দিয়ে পানি খেতেন পানি না পেলে জোর গলায় বলে উঠতেন পানি দাও বিষয়টি তিনি তেমন একটা আমলে নিলেন না বিকালে তার বাবার কথা অনেক মনে পড়েছিল হয়তো সেই কারণেই ভুলভাল শুনেছেন তিনি এটাই ভেবে নেন 
এরপর ওনার ঘরের দরজায় ঝুলন্ত পর্দাটায় হুট করে আচমকা সরে যায় চারিদিকে ঘুট ঘুটে অন্ধকার শুধু ওই সোহানটাতেই লালচে এক প্রকার আলো জ্বলছিল তিনি স্পষ্ট দেখতে পান কি একজন দেয়ালে কিল মেরে তার পাশের রুমের সাথে একটা বাথরুম ছিল সেই বাথরুমটাতে ধাক্কা মেরে চলে গেল দরজা খোলার শব্দটা পর্যন্ত তার মনে ছিল উঠে গিয়ে বাথরুমের সামনে লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়ালো কারণ তিনি একবার ধরেই নিয়েছিলেন বাসায় চোর ঢুকেছে দশ মিনিট পার হয়ে যায় কুড়ি মিনিট পার হয়ে যায় কিন্তু কেউ দরজা খুলল না হঠাৎ দরজা আচমকায় খুলে গেল ভিতরে লাইটটা তখনও জ্বলছিল উনি ভিতরে ভালো করে তাকিয়ে দেখেন বাথরুমে কেউ নেই দুই থেকে তিন বারের মতো তিনি বাথরুমটা চেক করেন কিন্তু সত্যি সত্যি কিছু ছিল না সেখানে লাঠিটা ফেলে দিয়ে একটা দৌড় দেন বাইরে চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাইরে চলে যাওয়ার পরপরই তার পেছনে একটা মোটা গলায় ডাক আসে বাবা এই বৃষ্টি বাতনের মাঝে বাসা থেকে বের হইস না বাইরে বিপদ আছে উনি ভয় কাঠ হয়ে যান সেখানে ভয়ে পা থরথর করে কাঁপতে লাগে এই লাইনটুকু আমি যেভাবে লিখলাম ঠিক সেভাবেই ওনার মা আমাকে বলেছিল মানে তারিফের মা তো তারিফ ওনার মাকে বলেছিলেন আমি সেদিন শুনেছিলাম আমার মৃত বাবার স্নেহ মাখা কণ্ঠ বেঁচে থাকার সময় যেভাবে ডাকতেন ঠিক সেইভাবেই ডাকছিলেন মনে হচ্ছিল কেউ যেন টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিয়ে গেছেন সেখানে আমি ভেবেছিলাম সত্যি আব্বা এই রুমে কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন এক বছর হয়ে যাচ্ছে জানি না যদি আব্বা রুমে আসেন সে উৎসাহে আমি রান্নাঘরে উঁকি মারি আর দেখতে পাই আব্বা ওনার এক পুরাতন চেয়ারে বসে আছেন হাতে খবরের পত্রিকা জোরে জোরে পড়ছিলেন আমি ভেবেছিলাম আব্বা এই রুমে কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন এক বছর আগে যদি আব্বা রুমে আসেন সেই উৎসাহে আমি রান্নাঘরে উঁকি মারি আর দেখতে পাই আব্বা ওনার এক পুরাতন চেয়ারে বসে আছে হাতে খবরের পত্রিকা জোরে জোরে পড়ছিলেন আবার সড়ক দুর্ঘটনায় আরও একটা যুবক নিহত আমার সারা শরীর তখন ভয়ে ঠান্ডা হয়ে এসেছে ইচ্ছা করছিল একটা বার আব্বা বলে ডাকি কিন্তু গলাটা সত্যি বরফের টুকরা হয়ে গেছিল তাই ভাই ওইভাবে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন হঠাৎ মনে হচ্ছিল পা দুটোকে জোরে কে একজন টান দিচ্ছে উনি মেঝেতে পড়ে গিয়ে মাথায় ব্যথা পান পড়ে যাওয়ার পরপরই উনি ওনার আব্বার কণ্ঠ শুনতে পান বাবা সাবধান কণ্ঠটা অনেকটা এমন ছিল যেন কেউ একজন অনেক গতিতে যেতে যেতে জোর গলায় বলে গেল উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আবার দরজার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখেন ভিতরে ওনার আব্বা তখন আর নেই একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে ঠিকই রুমে গিয়ে পেপারটায় লেখা আছে তারিখ দু হাজার তিন তিনি নিজের চোখকে রীতিমতো বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কারণ তিনি যেটা দেখছিলেন সেটা স্পষ্ট দেখেছিলেন আবার হুট করে কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেল আর এখানে পেপার তো আসার কথাও না তো আবার পুরনো পেপার ওনার আব্বা সব পুরনো পেপার এক জায়গায় জমা করে রেখে দিতেন বাবা মারা যাওয়ার পর উনি নিজের বক্সে পড়ে কোথাও একটা ফেলে দিয়েছিলেন এখানে এলো কিভাবে সেটার হিসাব তিনি মেলাতে পারছেন না সেই রাতটা কেটে যায় তার পরের রাত থেকে স্বপ্নে ওনার আব্বা আসতে শুরু করে কিন্তু দুঃস্বপ্ন নিয়ে উনি স্বপ্ন দেখেন ওনার আব্বা আলমারিতে কিছু একটা খোঁজাখুঁজি করছিল হঠাৎ স্টিলের আলমারিটা ওনার উপর দপ করে পড়ে যায় উনি টেনে আলমারিটা তুলে দেখতে পান ওনার বাবার মাথাটা রক্তাক্ত হঠাৎ করে ওনার আম্মা এসে গরম ধোঁয়া ওঠা পানি নিয়ে এসে ওনার বাবার মাথার উপর ঢালতে শুরু করে পানির তাপে ওনার আব্বা ছটফট করতে থাকে এটা দেখে তার মা জোরে জোরে হাসতে শুরু করে কি অদ্ভুত এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আর একই সাথে তার মা বলে দেখ তারিফ দেখ তোর আব্বা ভোগ করছে মৃত্যুর যন্ত্রণা যেটা সবাই ভোগ করবে কিন্তু কেউ তার যন্ত্রণা বর্ণনা করতে পারবে না উনি এটা বারবার বলতে থাকেন আর হাসতে থাকেন তারিফ এসব সহ্য করতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে যান রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কোথা থেকে যেন একটা ট্রাক এসে ধাক্কা মেরে চলে যায় আর ঠিক সময় তারিফের ঘুম ভেঙে যায় উনি উঠে দেখেন রুমের দরজা দিয়ে একজন চলে গেল উনি আবারও পিছু নেন কিন্তু ওই রাতে তিনি ওনার আব্বাকে আর দেখেননি পরের দিন ওনার মা চলে আসে নগায় উনি তার মার কাছে এসব শেয়ার করেননি তার কাছে তখনও সবকিছুই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল 
কিন্তু ব্যাপারটা পাল্টে যায় ঠিক পনেরো দিন পর উনি একই স্বপ্ন দেখেন উনি যে অফিসে কাজ করেন সেই অফিসে একটা কলিগ ছিলেন লোকটা অনেকটা ভিন্ন স্বভাবের ছিলেন দেখে মনে হতো অনেক বড় মাপের ভূত বিশেষজ্ঞ নয়তো ভণ্ড কথায় কথায় ওই লোকের মুখে এক অদৃশ্য শক্তির কথা শুনতে পাওয়া যেত আর এই কারণে উনি ওই লোকের কথা পাত্তা দিতেন না কারণ তিনি এসব বিশ্বাসই করতেন না উনি এক কৌতূহল নিয়ে কথায় কথায় ওই কলিককে ওই রাতের ঘটনার সব কিছু খুলে বলেন তিনি তার আব্বাকে রুমে দেখেছিলেন ওই লোকটার নাম ছিল মুরাদ মুরাদ ওকে বলেছিল ওটা তোমার আব্বার সাথে থাকা জিন যেটাকে আমরা বলি তার ইঞ্জিন উনি এসব বিশ্বাস করতেন না বলে জোরে হাসতে থাকেন চলে আসার সময় মুরাদ ডাক দেন এবং বলেন আমি যদি তোমার আব্বাকে তোমার সামনে দাঁড় করাতে পারি তাহলে তুমি বিশ্বাস করবে তিনি রাজি হয়ে যান এবং বলেন ঠিক আছে পাল্টে এনে দেখান মুরাদ বললেন ঠিক আছে আগামী শনিবার আমার বাসায় এসে প্রমাণ করে দেব তারই পরের শনিবার ওনার বাসায় চলে যান এবং দেখতে পান অদ্ভুত একটা নোংরা পরিবেশে এই লোক বসবাস করে দেখে বোঝা যাচ্ছিল তিনি বছরে দুইবারও বোধহয় বাসা পরিষ্কার করেন না মুরাদ তাকে বলে ওই রুমে বসো আমি আসছি তারপর মুরাদ এসে রুমে বাতি নিভিয়ে দেয় তারপর মোমবাতি জ্বালায় এবং কিছু একটা পড়তে শুরু করে মিনিট পাঁচেক পর সব কিছু কেমন যেন শুনশান কিছুই ঘটছিল না তারিফ মুরাদকে শুনিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে এমন সময় সামনে রাখা চেয়ারটা নড়ার শব্দ হলো হুবুহু তার বাবার কণ্ঠ বাইরে যাস না বাইরে ভূত আছে পিসাজ আছে সে ওই দিকে তাকায় দেখেন তার বাবা চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছেন এবং এক দৃষ্টিতে তারিফের দিকে তাকিয়ে আছেন চোখ ভরা রাগ আর ক্ষোভ যেন হাতের কাছে পেলে গলা টিপে ধরবে মুরাদ চোখ খুলে তারিফকে বললেন দেখতে পাচ্ছ নাকি তারিফ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কিছুক্ষণ পর তার বাবা এসে হঠাৎ করি কিছুক্ষণ পর তার বাবা এসে হঠাৎ করি যেন তার গলা চেপে ধরেন এবং ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দেন এবং তার বাবার মতো দেখতে ওই লোকটা যেন চোখের সামনে থেকে কোথায় গায়েব হয়ে যায় তারপর সে মুরাদকে প্রশ্ন করল আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নাকি যেটা দেখলাম সেটা কি সত্যি ছিল মুরাদ বলল নিজেই তো দেখলে তারপরে বিশ্বাস করছো না তার কিছু না বলে বাড়ি চলে যায় অফিস থেকে সাত দিনের ছুটি নেয় কারণ বাড়ি ফেরার পর প্রচন্ড রকমের জ্বর আসে তার আপনি যা যা পারেন তা আমাকে শিখাবেন মুরাদ বলল যেটা আমি করি সেটা স্বাভাবিক কিছু নয় এবং তুমি সেটা পারবে না সে বলল আমি পারবো এভাবেই তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয় কিন্তু তারই বুঝতে পারে না ওনার বন্ধু আসলে কুফ্রির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাকে সে মুরাদের কাছ থেকে কালো জাদুবিদ্যা শিখা শুরু করে দেয় বছর খানেক পরে উনিও মুরাদের মতো পারদর্শী হয়ে যান কালো জাদুর পাপ তাদের দুজনকেই ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করে এগুলো সবই প্রায় তিন থেকে চার বছর তারিফের মায়ের কাছে গোপন ছিল যাই হোক তখন মোস্ট প্রবাবলি দুই মুরাদ হঠাৎ করে চার থেকে পাঁচ দিন অফিস আসা বন্ধ করে দেয় তারিফ মুরাদের কোনো খোঁজ না পাওয়ায় মুরাদের বাসায় পৌঁছায় মুরাদ যেখানে থাকত সেটা ছিল হাফ বিল্ডিং বাসা ইটের দেওয়াল ছাদে টিন দেওয়া তারিফ ওনার বাসায় এসে দেখে বাসার দরজার তালাও দেয়া নেই সে নিশ্চিত হয় মুরাদ নিশ্চয়ই ভিতরে আছে তিনি দরজায় টোকা দেন কিন্তু ভেতর থেকে কোনো রেসপন্স না আসায় তিনি ফিরে চলে আসেন এর দুদিন পর তিনি অফিসে যান কিন্তু গিয়ে তিনি শুনতে পান যে সবাই বলা বলি করছে মুরাদকে নাকি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তার বাসা থেকে পাওয়া গিয়েছে সকালে নাকি পচা দুর্গন্ধ আসে বাড়ির ভেতর থেকে তাই ওনারা দরজা ভেঙে ভেতরে গিয়ে দেখেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে মুরাদের দেহ তারপর তারা বুঝতে পারেন যে ইঁদুর বিড়াল কিছু নয় ওইখানে খারাপ কিছু হয়েছে তাই ওনারা পুলিশ ডাকেন এবং ঘরের ভেতর থেকে মুরাদের ছিন্ন ভিন্ন লাশ উদ্ধার করা হয় কিন্তু মাথাটা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি বাড়িতে লম্বা লম্বি একটা ক্ষতর দাগ ছিল এটা দেখে প্রতিবেশীরা নিশ্চিত হন এটা সম্ভবত মুরাদেরই হবে এটা শুনে তারই প্রীতিমতো অবাক হয়ে যায় কারণ মুরাদ গায়েব হয়ে যাওয়ার আগের দিন মুরাদের সাথে কথা হয়েছিল তার একটুর জন্য তারিফের মনে হয়নি যে মুরাদ বিপদে পড়তে যাচ্ছে সেরকম কিছু উনি মুরাদের বাড়িতে যাবেন ভেবেছিলেন যদি জিন সম্পর্কিত কোনো কারণ থাকে তবে তিনি সেটা খুঁজে বের করবেন ভেবেছিলেন ওই বাসাটা পরবর্তীতে আর ভাড়া দিতে পারেননি বাড়িওয়ালা 
মাস খানেক পর পরিবেশটা ঠান্ডা হলে তার এই বাড়িওয়ালাকে ওই বাসা নেওয়ার কথা বলে ওই বাড়িতে ঘুরতে যান তখন মাগিবের আজানের পরবর্তী মুহূর্ত ছিল বাসায় ঢুকে দরজাটা লাগিয়ে দেওয়ার পর শুনেন টিনের চালের সামনে পানি পড়ার শব্দ যেন ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে তারিফ গুরুত্ব না দিয়ে ভেতরে আরও এগিয়ে যান যত ভিতরের দিকে যাচ্ছিলেন ততই ওনার নাকে একটা পচা গলিত লাশের গন্ধ আসছিল তিনি মুরাদের ঘরে যান যেটাই সে ঘুমাতো এবং সেই ঘর থেকে মুরাদের মাথাবিহীন লাশটা উদ্ধার করা হয়েছিল উনি ভেতরে যেতেই দেখেন ঘরের এক কোনায় চেয়ার রাখা খেয়াল করেন ওখানে কে যেন বসে আছে তিনি লাইট মারেন দেখেন একটা লোক বসা ওই লোকটাকে আগেও তিনি মুরাদের সাথে জাদুবিদ্যা শেখার সময় দেখেছিলেন তার উপর মুরাদের কাটা মাথা পড়ে রয়েছে লোকটার চেহারা ভয়ঙ্কর ছিল ছয়টা চোখ কুকুরের মতো দাঁত মুখ থেকে লালা ঝরছে লোকটা তারিফকে বলেছিল তোর সময় শেষের পথে প্রস্তুতি নেই এটা শুনেই সে বাসা থেকে তারা হুড়া করে বাইরে চলে যান যে লোকটাকে সে দেখেছিল সে আসলে মানুষ ছিল না মুরাদের পোষা একটি নরঘাতক মুরাদ বলেছিল এই জিন নাকি তার উস্তাদের সাথে ছিল উস্তাদ মারা যাওয়ার পর নাকি এই জিনকে পোষা কুকুরের মতো বানিয়ে নেয় সে এবং সব ধরনের অন্যায় কাজ করাতো প্রতিদান স্বরূপ একত্রিশ দিন পর পর তাকে একটি করে মানুষের বাচ্চা উৎসর্গ করতে হতো বাসায় আসার পর তার আম্মা তাকে বলেন তার খোঁজে নাকি একটা লোক এসেছিল সে নাকি মুরাদের বন্ধু তারিফ আজ করতে পারছিলেন তিনি কার কথা বলছেন কারণ মুরাদের কোনো বন্ধু বান্ধব ছিল না তার মানে উনি আজ যাকে দেখেছিলেন তিনি এসেছিলেন তার মা তাকে আরও বলে লোকটি নাকি নাম বলে যায়নি যার আগে বলে গেছে সে আবার আসবে এসে নাকি নিয়ে যাবে তারিফকে নাকি তার খুব জরুরি দরকার তারিফ খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়েন রাতে ওনার ঘুম ভেঙে যায় কাপুনি দিয়ে উনি টের পেয়ে যান খাট যেন ডানে বায়ে নড়ছে আর মাথার উপরে যেন ধপ ধপ করে আওয়াজ হচ্ছে তিনি বিরক্ত হয়ে ছাদের উপরে উঠে যান ছাদের উপরে একটা চিলেকোঠা ছিল যেটায় তার বাবা চেয়ারে বসে পেপার পড়তেন বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ঘরটার তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তিনি এই ঘরটার কাছে যেতে যেতে দেখেন দরজাটা খোলা তিনি দেখেন ঘরটায় আলো জ্বলছে আর শুনতে পান ঘরের ভেতরে দুই চারটা লোক কথা বলছে তার মাঝে ওনার বাবার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে তারই ভয়ে ভয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে যান এবং ভেতরের দিকে চাইতেই দেখেন ভেতরে কেউ নেই তিনি ভয় পেয়ে যান এবং ভয়ে দৌড়ানো শুরু করবেন ওই সময়কেও একজন সাথে সাথে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দেয় তার উপরের দিকে তাকালে দেখতে পান উপরে কেউ নেই তিনি দৌড়ে নিচে গিয়ে মাকে সব কথা খুলে বলেন আর তার মা আর ভাই দৌড়ে এসে দেখেন চিলকঠায় তালা ঝোলানো তিনি সব কিছু বুঝতে পারেন এবং কিছু না বলে এড়িয়ে যান তিনি নিজেই কিছু একটা করার কথা ভাবেন তারিফের বয়স তখন সাতাশ বছর ওনার মা ওনার জন্য মেয়ে খুঁজছিলেন একটা সময় তার বিয়ে ঠিক হয় মেয়েটার নাম ছিল নিপু বিয়ের সপ্তাহ খানেক পর একদিন নিপুর চিটকার শুনে সবাই দৌড়ে আসে আর তাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পায় দেখে গ্রিলের মাঝে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন অদৃশ্য কোন শক্তি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে সবাই এসে নিপুকে নামায় নিপুর জ্ঞান ফিরে পরদিন দুপুরে তাকে সবাই প্রশ্ন করল তুমি সেখানে কি করে গিয়েছিলে নিপু বলে আমি চুলে তেল দিচ্ছিলাম হঠাৎ জানালাটা থাস করে খুলে যায় জানালার কাছে এসে দেখি কিচ্ছু নেই সেখানে পার্কটা লাগানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায় আমি ভয় পেয়ে যাই আমি বললাম তুমি এত রাতে না জানি এখানে কি করো তারিফ কোনো কথা বলছিল না এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তারিফ হঠাৎ করে একটা ছুরি বের করে নিজের গলা পর্যন্ত নামিয়ে দেয় আমি চিৎকার করে উঠি তারিফ জানলা ভেদ করে আমার সামনে এসে গলা ধরে গ্রিলের সাথে ধাক্কা দেয় এরপর আমার আর কোনো কিছু মনে নেই নিপু বা নিপুর মা বাবা এসব শুনে ব্যাপারটা আর মনে নেয় এবং এবং একজন হুজুর ডাকে হুজুর এসে বলে নিপুর উপর বদ জিনের কুনজর পড়েছে হুজুর একটা তাবিজ আর পানি পড়া দেয় নিপুকে তারিফ তখনও তার পরিবারকে এই ঘটনা জানায়নি হুজুর তাবিজ দেওয়ার পর দুই থেকে তিন দিন নিপুর সাথে আর কোনো ঘটনা ঘটেনি গ্রীষ্মকাল ছিল তখন সন্ধ্যাবেলায় শুরু হয় খুব ভালো রকমের একটা ঝড় নিপু বাইরে চলে যায় বাড়ির আঙিনায় আম গাছটার দিকে যেখানে সে আম কুড়াতে অনেক ভালোবাসত আম তুলে ফিরে আসার সময় নিপুর পা ধরে কে যেন টান মারে আর মাটিতে ফেলে দেয় সে দেখতে পায়নি তাকে সেই সময় তারপর যেন কেউ টান মেরে তাকে আবার আম গাছের দিকে নিয়ে যায় সে উপরের দিকে তাকে যা দেখে তা দেখার জন্য সে একেবারে প্রস্তুত ছিল না সে দেখতে পায় পুরো গাছের প্রত্যেক ডালে ডালে তারিফের মতো পাঁচ থেকে সাত জন লোক বসে আছে আর তারিফের মতো লোকগুলো 
নিপুর দিকে তাকিয়ে অট্ট হাসি হাসছে এবং প্রত্যেকের হাতে ফাঁসের দড়ি নিপু এটি দেখে চিৎকার শুরু করে গাছের পেছন থেকে তারিফের মতো দেখতে আরেকটা লোক এসে গলা চেপে ধরে তার এবং কিছুক্ষণ পরে আবারও ছেড়ে দেয় নিপু কাশতে কাশতে বাড়ির সামনে এসে কিছুক্ষণ পর মা বলে চিৎকার করে মাটিতে পড়ে যায় সবাই এসে দেখে নিপুর মুখ থেকে রক্ত বের হচ্ছে বৃষ্টি থামার পর হুজুরকে ডেকে আনা হলে হুজুর বলে সাধারণত নিপুর পাত্র তারিফের থেকেই সমস্যাটা শুরু হয়েছে কিন্তু হুজুর এসব নিশ্চিত ছিল না কিন্তু হুজুর এসব ব্যাপারে একদম নিশ্চিত ছিল না হুজুর শুধু জানায় তারিফকে তার সামনে নিয়ে আসতে কিন্তু তারিফ এসব শোনার পর কোনোভাবেই হুজুরের সামনে আসতে রাজি হচ্ছিলেন না তিনি চাইছিলেন না ওনার এই কালো জাদুর ব্যাপারে সবাই জানুক হুজুর তখন আর কিছু করতে পারেননি অন্যদিকে নিপু বিছানায় পড়ে গেছে এবং হাঁটা চলা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় এর কিছুদিন পর নিপুর এর কিছুদিন পর তারিফ নিপুর সাথে বিয়েটা ভেঙে যায় আলাদা হয়ে যায় বিয়ে ভেঙে দেওয়ার কিছুদিন পর নিপু নাকি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন এবং এই ব্যাপারে কেউই জানতে পারেনি তারিফের কোনো সমস্যা ছিল কিনা ছিল না এই ঘটনার ব্যাপারেও কেউ জানতে পারেনি তারিফ প্রায় দুইটার দিকে অফিস থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল তারিফ শুনতে পায় তার পেছন থেকে কে একজন হেঁটে আসছে নর্মালি হাঁটা মনে করে সে হাঁটা কন্টিনিউ করতে থাকে আর কি একটি পর তার পেছন থেকে লোকটা তাকে ক্রস করে একটা দৌড়ে চৌরাস্তার মাঝে চলে যায় মোড়ের মাঝখানে একটা পুরাতন বট গাছ গাছের মাঝখানে এমন একটা জায়গা ছিল যে খুব সহজে দুইজন বসা যেতে পারে সেখানে চৌরাস্তায় যাওয়ার পর তারিফের কানে আসে গাছের শেখর কাটার শব্দ তারিফ এসে টর্চ মেরে দেখতে পায় একটা লোক ছিঁড়া সাদা চেক চেক একটা শার্ট পরে জুতো পায় সে গাছের নিচে মাটি খরে যাচ্ছে তারিফ এটা দেখে ডাক দেয় এবং লোকটা তার দিকে তাকায় কোনো কথা না বলে তারিফের দিকে ছুরি ছুঁড়ে মারে তারিফ কাচিটা ধরে ফেলে দেখতে পায় কাচিতে রক্ত মাখা যেন টপ টপ করে তারিফের দিকে তারিফের হাত বেয়ে পড়ছে সে দ্রুত সেখান থেকে দৌড় দেয় এবং সে বুঝতে পারে তার সাথে অস্বাভাবিক খারাপ কিছু করতে যাচ্ছে তারিফ তাড়াতাড়ি দৌড়ে বাড়ির দিকে এসে রুমে চলে যায় এবং তার দুই ঘন্টা পর তারিফের রুম থেকে চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে তারিফের মা দৌড়ে এসে দরজা খুলতে বলে তারিফ ঘরের দরজা খুলে আর মাকে জানায় সে ভেতরে নাকি নিপুকে দেখেছিল নিপুর সাথে নাকি একটা লোক ছিল নিপু বলছিল ওই লোকটা নাকি তার প্রাণ নিয়েছে তার প্রাণ গেছে তারিফের জন্য এবার তারিফকেও মরতে হবে এটা বলতেই লোকটা নাকি তারিফের দিকে এগিয়ে এসেছে এবং এবং কাঁচি দিয়ে কোপ দিয়ে তারিফের নাকি আঙ্গুল কেটে ফেলেছে কিন্তু রুমের বাইরে আসার পর তারিফ দেখে তার হাতে নাকি কোনো কাটার দাগই ছিল না এই ঘটনা শুরু হওয়ার পর তারিফ মেন্টালি অনেকটাই দুর্বল হয়ে যায় সে নাকি কোনো একটা উপায় খুঁজে বের করেছিল এই ঝামেলা তাকে মুক্তির জন্য নিয়ম মোতাবেক তাকে নিপুর কবর থেকে কাফনের কাপড় ছিঁড়ে কিছু একটা কাজ করতে হবে এবং সেটা অবশ্যই হতে হবে অমাবস্যার রাত তারিফ একাই গিয়েছিল কবর খুঁড়ে কাপড় ছিঁড়ে আনার জন্য কিন্তু এর পরের দিন সে এসব ঘটনা নাকি একটা হুজুরকে জানায় কারণ কবর খুঁড়ে সে নাকি কাপড় ছিঁড়ে আনতে পারেনি উল্টো নিজেই বেহুশ হয়ে পড়ে যায় অনেক জোড়াজুড়ির পর তারিফ স্বীকার করে যে সে ব্ল্যাক ম্যাজিকের সাথে জড়িত ছিল গত রাতে কবরে গিয়ে কাপড় আনতে যাবে সে অনুভব করে কাটার মতো সে কিছু একটা লাগছে এটা দেখে সে তাকাতেই দেখে নিপুর কবরের কোনায় গুটিসুটি হয়ে বসে আছে সে কাফনের কাপড় নাকি খাচ্ছে সে তারিফকে দেখে সে বলেছিল ও আসছে তোকে কবরবাসী করার জন্য তারপর নাকি সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় হুজুরকে সব বলার পর হুজুর নাকি তারিফকে ট্রিটমেন্ট করাতে রাজি হচ্ছিল না তারপর সে রাজি হয় তারিফের মায়ের অনেক অনুরোধের পর তারপর দুই দিন সব কিছুই ভালো ছিল তারপর হঠাৎ একদিন খবর আসে দুপুরে তার মায়ের কাছে যে তারিফ নাকি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ট্রাকের চাকা নাকি তারিফের মাথার উপর দিয়ে চলে যায় তাই মাথা থেকে তৎক্ষণাৎ রক্তক্ষরণে তারিফ মারা যায় তারিফ মারা যাওয়ার পর তার মা মেন্টালি অনেকটাই ভেঙে পড়েন তারিফের মৃত্যুর কিছুদিন পর তার মা স্বপ্নে দেখে একটা ভয়ঙ্কর কালো বিচ্ছিরি দেখতে একটা লোক যার পুরো শরীর লোমে ঢাকা মুখটা এমন যেন দেখতে যেন কতদিন দেখতে পায় না মুখটা শুকিয়ে আছে মাথার চুলগুলো বড় বড় কালো একটা কাপড় ভয়ঙ্কর দেখতে হলে মুখটা দেখতে কেমন যেন অসহায় লাগছে মনে হচ্ছে কিছু একটা বলতে চায় তারপর ওই লোকটা তারিফের মায়ের কাছে আসলো তারিফের মা খুবই ভয় পাচ্ছিলেন এসে বললো আমি তোমাদের শেষ সত্যটা জানানোর সুযোগ পাইনি 
তার আগেই আমার কর্মফল আমাকে শাস্তি দিয়েছে বাবার মৃত্যুর কারণও ছিল ব্ল্যাক ম্যাজিক বাবার পরিচিত একটা লোক বাবার উপর প্রতিশোধ নিতে বাবার উপর ব্ল্যাক ম্যাজিক করে বাবাকে হত্যা করেছিল বাবার মৃত্যুর কোনো স্বাভাবিক কারণ ছিল না আর সেই লোকটা ছিল আমারই মামা তোমার ফুপাতো ভাই সে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তোমাকে তোমাকে পায়নি তোমাদের আলাদা করে দেবে এবং বাবার সম্পত্তি আত্মসাত করতে সে এতটা সফল হতে পারেনি শেষ অবধি এক তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে বাবার উপর কালো জাদু করে বাবাকে মেরে ফেলতে সক্ষম হন বাবা ওনার মৃত্যুর পর আমাকে দেখা দিয়েছিল হয়তো এটাই বলতে চেয়েছিল আমি বুঝতে পারিনি উল্টো বাবার মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে যে আমি নিজেই ব্ল্যাক ম্যাজিকের মায়া জালে জড়িয়ে পড়ি আমি ওই লোকটাকে শাস্তি দিয়েছিলাম মানে ওই জিনটাকে যে আমার বন্ধু সেজে এসেছিল সে আসলে আমার বাড়িতে এসেছিল আমার খোঁজ নিতে সে আসলে কোনো মানুষ ছিল না সে ছিল খারাপ একটা পিসাজ একটা জিন যে আমার কাছে ওই কাজের বিনিময় জীবিত একটা শিশুর মাথা চেয়েছিল আমি পারিনি মা একটা শিশুকে এমনভাবে হত্যা করতে পারিনি আমি তাই আজ আমার এই পরিণতি তারপর কান্না ভেজা কণ্ঠ সরে বলল মা আমি অনেক কষ্টে আছি তারিফের মা চিনতে পারে এটা তারিফ সে কিছু বলতে যাবে এমন সময় ঘুম ভেঙে যায় দেখে ফজরের আজান দিচ্ছে তখন চারিদিকে এরপর থেকে তারিফের মায়ের সাথে আর কোনো সমস্যা হয়নি সব কিছু আগের মতোই ঠিকঠাক চলতে থাকে স্বামী আর উপযুক্ত ছেলেকে হারিয়ে তারিফের মা পাগলের মতো হয়ে যায় এটাই ছিল ব্ল্যাক ম্যাজিকের শেষ পরিণতি এটা কোনো গল্প নয় এটা হলো নগায় ঘটে যাওয়া সত্যি একটি ঘটনা আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এই ঘটনার সত্যতা প্রকাশের জন্য আমার কাছে উপযুক্ত সব প্রমাণও রয়েছে আপনি চাইলে আমি সেই সব প্রমাণও প্রোভাইড করতে পারি এটা আমি তারিফের মায়ের মুখ থেকে নিজে শুনেছিলাম তাই হয়তো বা অনেক জায়গায় এলোমেলো ছিল আমাকে ক্ষমা করবেন যদি আমার ঘটনাটি ভালো লাগে তাহলে আপনাদের ভৌতিক কথায় পড়ে শোনাবেন আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন আপনি আকর্ষণ অনেক বেশি থাকে অনেক বেশি থাকে কারণ ব্ল্যাক ম্যাজিক অনেক ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় অনেক বেশি যেটা আসলে কিভাবে হয় কেনই বা হয় তা কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই কখনো প্রমাণ করতে পারেনি কিন্তু সবাই এতটুকু জানে সকল বিজ্ঞানীরাও এতটুকুই জানে ব্ল্যাক ম্যাজিক এক্সিস্ট করে কিন্তু কিভাবে সেটা কেউই জানে না আমি এই এই গল্পের মাধ্যমে বা এই ঘটনার মাধ্যমে এতটুকু বলবো যারা যারা ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে গবেষণা করেন বা ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে অনেক বেশি ইন্টারেস্ট ফিল করেন তাদের সবাইকে প্লিজ বলবো এড়িয়ে যাবেন প্লিজ এই ব্ল্যাক ম্যাজিকের দুনিয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবেন এবং ভালো থাকবেন এবং ব্ল্যাক ম্যাজিকের মায়া যারা যারা জড়িয়ে আছেন বা এই মুহূর্তেও যারা জড়িয়ে আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব প্লিজ প্লিজ বেরিয়ে আসুন এই ভয়ঙ্কর মায়া জাল থেকে আশা করছি আপনার জীবন নতুন করে আবারও সাজাতে পারবেন আমাদের সাথে ভৌতিক কথায় मुख थे जम जमार कि स्टोरी सुनबें आज के एपिसोड अनेक दिन पर एक बड़ो एपिसोड होते जाशा कर आज के एपिसोड অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং লাগবে বিকজ আজকে অনেক দিন পর দেড় ঘন্টার একটা স্টোরি বা দেড় ঘন্টার একটা এপিসোড হতে যাচ্ছে আমরা কিন্তু এপিসোড লেই তো অনেক কমিয়ে এনেছি নিশ্চয়ই দেখেছেন এবং আমরা চেষ্টা করব যে আমরা দেড় ঘন্টার এপিসোড সবসময় করার জন্য এবং এই এপিসোডগুলো আপনারা অনেক বেশি পছন্দ করেন সো আমরা একটা বড় এপিসোড আজকে আপনাদের জন্য আবারও উপহার দিচ্ছি আশা করছি এই উপহারটা আপনারা শুধু উপহার শুনবে না নিয়ে অনেক বড় কিছু হিসেবে নেবেন আমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন আমাদের ঘটনাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন কথা না পরে চলুন শুনে আসি আসিফ ভাইয়ের ঘটনা সরাসরি কল করছি আসিফ ভাইকে আসিফ ভাই আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন 
আলাইকুম আসসালাম এবং একই সাথে বলতে চাই আমাদের প্রতিকথা সকল দর্শককে তা হচ্ছে আপনাদের পছন্দের আসিফ ভাই কিন্তু এখন একদম অনলাইনে আছেন এবং আশা করছি যারা যারা শুনবেন বা যারা যারা শুনছেন রাইট নাও তারা অনেক বেশি এনজয় করবেন আজকের এপিসোডটা এবং আছে কিন্তু নিশ্চয়ই দেখলেনি যে আজকে প্রথমে আমরা একটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি শুনেছি সো রাইট নাও আমরা আসিফ ভাইয়ের কাছ থেকে ঘটনা শুনবো সবাই একেবারে চোখ বন্ধ করে ফেলুন এবং একই সাথে বলবো যে হেডফোন কানে লাগিয়ে দিন লাইটের আই মিন রুমের লাইটটা বন্ধ করে দিন এবং যদি পারেন তো চাদর মুড়ি দিয়ে উপভোগ করতে পারেন আজকের ভৌতিক কথা কারণ আসিফ ভাইয়ের ঘটনা মানে কিন্তু দুর্দান্ত কোনো ঘটনা হতে যাচ্ছে তো সবাই নড়ে চড়ে বসুন এবং একই সাথে এনজয় করুন ভৌতিক কথা আসিফ ভাই আমরা কোন ঘটনা দিয়ে শুরু করবো আজকে আশপাশে <laughs> 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 যেখানে ওইখানে তখনো এতটা ডেভেলপমেন্ট হয় নাই মোটামুটি আর কি ওই আপনার আইল ভেঙে যেতে হয় আইল ভেঙে যেতে বলতে আপনার ধান খেত তার মধ্যে একটি সরু রাস্তা গিয়েছে আর এমন একটি রাস্তা তো যাই হোক এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওর বাবার সাথে ঘটেছিল ঘটনাটা তো যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ওর বাবার একটা কাজ ছিল এই গাবলি গরুর হাটে তো ওর বাবা ওই টুকটাক ব্যাপারীর কাজ করতো বাবা হচ্ছে যেটা করেন সেটা হচ্ছে যে গরুর হাটের কাজটা শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে মোটামুটি ভালো রাত হয়ে যায় তো উনি যেটা করে যে ওই আমি আর একটু বলি সেটা হচ্ছে যে ওদের বাড়িটা যেতে হলে আপনার মোটামুটি আপনার বলা চলে প্রায় ধরেন ওটা চল্লিশ মিনিট হাঁটা লাগে আর কি চল্লিশ মিনিটের মতো এরকম হাঁটা লাগে হেঁটে তারপর ওদের বাসা তার তোর বাবা হচ্ছে যত যথেষ্ট সারাদিন পরিশ্রম করেছে শৈল খুব টায়ার্ড ছিল তো উনি ওনার মতো করে যাচ্ছিলেন আর প্রথমে একটু এড়ায় যান দেন উনি ওনার মতো করে হাঁটতে থাকেন তো উনি ফিল করেন যে কোন একটা কান্নার কণ্ঠ আর কি এরকম ভাবে আসতেছিল যে মনে হচ্ছে যে ভেসে ভেসে আসতেছে কান্নার আওয়াজটা এরকম উনি উনি বিষয়টা একটু বুঝতে পারে তো উনি বুঝতে পেরে দোয়া কালাম করে উনি ওনার মতো করে হাঁটতে থাকে মোটামুটি দশ পনেরো মিনিট হাঁটার পরে উনি হচ্ছে মানে এবার একটু মানে কি বলে একটু ভয়ে ভয়ে একটু মানে পেছনে তাকায় পেছনে তাকায় পেছনে তাকানোর পরে উনি কিছু দেখতে পায় না আমার মনের ভুল হবে মনের ভুল মনে করে উনি 
হাঁটতে থাকে আর কি তো আবার খানিক বাদে এই গুনগুন গুনগুন করে মানে কান্নার সব করতাম হ্যাঁ কান্নার সব করতাম তো উনি এবার একটু ভোরকে যায় আর কি ভোরকে গিয়ে উনি হচ্ছে পেছনে তাকায় তখন উনি দেখতে পায় যে নারীর অবয়ব লাইক এরকম একটা নারীর অবয়ব বাট দেখা হয় সেটা হলো এরকম যে আপনার সম্পূর্ণ ব্লাক শাড়ি পরা উনি এটা দেখে একটু ভয় পেয়ে যায় আগের মানুষ তো মোটামুটি অতটাও আসলে মিতু নন সাহসী ছিল আবার তো উনি এবার একটু মানে ভয় পেয়ে যায় ভয় পেয়ে যায় বলতে ভোরকে যায় আবার তো উনি ওনার হাতে জেফি ভাই ওনার হাতে সরি ওনার পকেটে ছিল আর কি আপনার বেসিক্যালি উনি একটু স্মোক করতে পছন্দ করতেন হ্যাঁ চেন স্মোকার ছিলেন আর তো উনি ওনার পকেট থেকে একটা সিগারেট আর হচ্ছে আপনার একটা ম্যাচ বের করে একটা সিগারেট চালায় তো উনি চিন্তা করে আমি যদি ভয় পেয়ে যাই তাহলে আমাকে হয়তো বা কুপকাত করে ফেলবে আর কি ওটার কাছে হাঁটা শুরু করে আত্মা হোক বা যাই হোক না কেন ওই দিকে হাঁটা শুরু করে উল্টা দিকে যাচ্ছে কারণ উল্টা দিকে হচ্ছে মেন রোডটা মেন রোডে উঠতে পারলে উনি এটা বুঝতেছে কারণ বাড়ি যেতে এখনো মোটামুটি অনেক সময় আর উনি এই জিনিসটা এতক্ষণ সাফার করতে পারবেন গ্রামাঞ্চলের মানুষ জানে ভালো উল্টা ভাবে একটা গিট দিয়ে উনি ওই হ্যাঁ ওই আত্মাটার দিকে হচ্ছে আপনার দৌড়াচ্ছে বলতেছে তুই তারা তারা তোর খবর আসছে এইভাবে বলতেছে ঘটনা <laughs> আসলে এই ধরনের কিন্তু ঘটনা কিন্তু অ্যাভেলেবেল এখন শোনা যায় না আমি যেটা মনে করি কারণ এখন আসলে আন্তাতিকতা কমে গেছে শহর অনেক ডিজিটাল হয়ে গেছে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দেখা যায় যে অনেক কিছুই এখন আর আগের মতো ফিল পাওয়া যায় না এবং সেই শহর থেকে সেটাই সেটাই আর এই জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি ছিল এটা অ্যান্ড ভেরি ভেরি থ্যাংক ইউ মানে আপনার কাছে অনেক অনেক থ্যাঙ্কফুল আমি যে এত জোস একটা স্টোরি আজকে শোনার জন্য প্রথম স্টোরি আমরা শুনলাম আশা করছি আপনাদের আপনারা যারা যারা শুনছেন বন্ধুরা আপনাদের এই এপিসোডের এই প্রথম যে ঘটনাটা সেটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে বলবো দেরি করবেন না সরাসরি আমাদেরকে ইমেল বা আপনারা কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন আপনার মূল্যবান বক্তব্য কোন ঘটনাটি ভালো লাগছে এবং কোন ঘটনাটি ভালো লাগছে না কোন ধরনের ঘটনা আপনারা শুনতে পছন্দ করেন আপনারা কাইন্ডলি জানিয়ে দেবেন এতে আমাদের জন্য কানেক্ট করাটা অনেক বেশি ইজিয়ার হয়ে যাবে এনিওয়েজ আমরা যেটা করবো এখন সেটা হচ্ছে আসিফ ভাইয়ের নেক্সট স্টোরিতে চলে যাবো আসিফ ভাই আমরা নেক্সট কি ঘটনা শুনছি আসিফ ভাই তো এই ঘটনার রেজুদার যদি আমি ছোট করে একটু বলি আমার আমার নিজের লাইফ লাইফ নিয়ে যদি একটু বলতে যাই তাহলে একটু ছোট্ট করেই বলি আমি হচ্ছে এই যে পেছনে হাঁটার যে বিষয়টা শেয়ার করলাম হ্যাঁ আমি আমার আমি যখন বা ছোটকালে তখন আমি ক্লাস করে পড়ি আমি যখন ক্লাস টাইম প্রজেস্ট হই তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে 
আমি যেই গলিটা দিয়ে যাতায়াত করতাম ওই গলিটা দিয়ে মানুষ বেশি একটা যাতায়াত করত না তো ওই গলিটা দিয়ে এর আগে একটু পিছনে যদি যাই আমার আমার যিনি ছোট চাচা উনি ওই গলিটা দিয়ে ওনার সাথে প্রায় প্রায় হাঁটলো উনি বলতো যে এই বাড়ি এই 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 একটা বাড়ি ছিল ওই বাড়িটা এখনো আছে আম গাছ জাম গাছ বিভিন্ন নারিকেল গাছ সুপারি গাছ দিয়ে ওই বাড়িটা হচ্ছে আপনার মানে একটা বাগান বাড়ির মতো লাইক হচ্ছে এরকম যেটা হয় সেটা হচ্ছে এরকম যে আপনার ওখানে হাঁটলে আমার কাকা আমার ভয় দেখাইতো আর হাঁটাচলা কর যেটা হইতো যে আমি যখন ওই গলিটা দিয়ে হাঁটতাম তখন হচ্ছে আমি ফিল করতাম আমি আমি যদি আমার চাচার কথা বলি চাচা না হলে আমাকে ভয় দেখাইছে এটা আমার শিশু মনে বা ছোট মনে ঢুকে গেছে আমি ভয় পাইছি এটা একটা বিষয় হইতে পারে হ্যাঁ কিন্তু আমি যে ফিল করতাম যখন ওইগুলি দিয়ে আমি আমার স্কুল ছুটি হলে বিকালবেলা আসতাম বা সন্ধ্যার পরে আসতাম আর তখন আমি যে ফিল করতাম যে এখান দিয়ে হাঁটার সময় আমার পেছনটা কেমন ভার ভার লাগে যখন আমি কন্টিনিউ এইভাবে হাঁটাহাঁটি শুরু করছিলাম তারপরে মোটামুটি দশ এগারো দিন বা বারো তেরো দিনের মধ্যে আমি পজেস্টই পজেস্ট হওয়ার পরে আমি আমার লাস্ট যেদিন আমি পজেস্ট হই সেদিন আমার স্পষ্ট মনে আছে আমার হাতে তেলের পিঠা ছিল তেলের পিঠা ছিল তো ওই পিঠাগুলো হচ্ছে বাণিজ্য মেলায় ওই টাইমে হচ্ছে খুবই ফেমাস ছিল আর কি যাই হোক আমি যখন পজেস্ট হইল তখন আমি আমার আমি নাকি আমি কি করতাম আমার তো ওইটা আসলে মনে নাই আমার ফ্যামিলি পরে বলছে এটা হচ্ছে যে আমি হচ্ছে কম্বলের নিচে ঢুকে আমি একা একা বক বক কথা বলতাম বিভিন্ন মানে আমার দিন দিন শারীরিক অবনতি হচ্ছিল হয়ে যাচ্ছিল এটা নিয়ে ফ্যামিলি থেকে বাবা মা খুবই টেন্সড হয়ে যায় দেন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাকে হচ্ছে ডাক্তার দেখাইতে দেখাইতে ওই টাইমে যেটা হয় বাবার হাত খালি হয়ে যায় ওই সময়কার ওই ওই সময় হচ্ছে আপনার প্রায় পঁয়তাল্লিশ না পঞ্চান্ন হাজার টাকা শুধু ব্লাড টেস্ট এই টেস্ট ডাক্তার মেডিসিন এগুলো করতে করতে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন হাজার টাকা ওই সময়কার কথা নেমে যায় আর কি আপনার হাত থেকে হ্যাঁ কিছু তখন আমরাও ছোট আমার বাবাও নিজের একটু আমার ওদিন কেন জানি আমি আম্মার সাথে গিয়েছিলাম আমার এতটুকু মনে আছে আমার সেন্স এ এতটুকু ছিল আমি ওনার সাথে আম্মার সাথে গেছিলাম ওনার দোকানে আম্মা পান সুপারি আম্মার সাথে কারণ বাসায় একা থাকলে পাগলামি করব যেন নিয়ে গেছি আচ্ছা আচ্ছা তো গেলাম যাওয়ার পরে কি কি বললো মনে নাই তো পরে যাই হোক পরে হচ্ছে যেটা যে উনি বললো যে আপা এরকম এরকম আমার নানু আছে চাইলে আপনি আমি এই ঘটনাটা যদিও আগে শেয়ার করছি তবে এতটা খোলামেলা শেয়ার হয়তো বা করা হয় নাই দেখো ভাই আমার ছেলেটা নিয়ে খুব টেনশনে আসছে এখন কি করা যেতে পারে চাপা ওর তো সমস্যা ডাক্তারের না ওর সমস্যা হচ্ছে কবিরাজ আপনি এটা বুঝতে পারছেন আমার বললো দেখি কি করা যায় তাহলে নানু আসুক তো ওই নানু যিনি উনি আসছে দুই তিন দিন পর আসার পরে আমা ওই কানুন আমার সাথে কথা বলছে বলছে যে আমি নানুরে সব বলে রাখছি আপনারা হচ্ছে অমুক দিন সন্ধ্যাবেলা আইসেন হ্যাঁ মাগরিবের পরে আইসেন মাগরিবের পরে আইসেন তা আমরা যেটা হয় যে মানে আমার ওই মানে একটু একটু মনে পড়ে যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি মাগরিবের আগেই যাই খানিকটা আগে দশ পনেরো মিনিট আগে তো 
যাওয়ার পরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যখন ওনার একটা ইয়েতে স্ট্রিং শেড বাসায় সেপারেট সিস্টেমে থাকতে পারে তো আমরা যখন বাড়ির ভেতরে গেট দিয়ে প্রবেশ করি তখন যেটা হয় সেটা হলো এরকম যে ওনার নানো ভেতর থেকে বলতে চাই তোরা ঢুকবি না অথচ যে ফ্রি ভাই হ্যাঁ এই বিষয়গুলো আবার মনে আছে অথচ আমরা কিন্তু রুমেই প্রবেশ করি নাই আমরা সবাই মাত্র মেন গেট থেকে ভিতরে ঢুকছি তো উনি ভেতর থেকে বলতেছে আমার বুঝতে পারছে বিষয়টা আমার মামা চলে আসছে বলতেছে আপা এখন যায় না নানি এখন নামাজ পড়বে তারপরে যা করার পড়বে তো উনি নামাজ কালাম করে দেন হচ্ছে ওনার কিছু ব্যাপার স্যাপার কি কি থাকে উনি বললো বললো এবার আয় এভাবে বলতেছে এবার আয় তো ভিতরে গেলাম তো আমার স্পষ্ট মনে আছে যে ওনার নানুর বয়স কিন্তু অনেক লাইক হচ্ছে নাইনটি প্লাস বয়স নাইনটি প্লাস তো মানে শৈলের মাংস সাথে চামড়া লেগে গেছে এমন বয়স হয়েছে আর তো যাই হোক তো উনি ওখানে আমার দেখে টেকে আমার বললো ওর তো প্রবলেম অনেক গাঢ় প্রবলেম হ্যাঁ আমার বলতেছে কি প্রবলেম না একটু বলেন তো পরে বললো তোর ছেলেটা যেই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাওয়া আসা করতো ওই রাস্তা দিয়ে ওর প্রবলেমটা করছে আর ওর ওর ও যেদিন প্রজেস্ট হয়েছে ওদিন হচ্ছে ওর হাতে তেলের পিঠা ছিল সরি তেলের পিঠা ছিল যেটা হচ্ছে ওর এটা এটার কারণেই ওরে বেশিরভাগ মানে ধরছে আর কি তো আমার হাতে যে তেলের পিঠা ছিল এটা কিন্তু উনি জানতই না ইভেন সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে কামরুল মামা পর্যন্ত জানতো না বিষয়টা যে উনি জেনে ওনার নানিকে বলবে এমন তো কোনো বিষয়টা থাকতেই পারত হ্যাঁ সরি ভাই তো যাই হোক তো আমার বললো যে নানু তাহলে এখন কি করা যেতে পারে তো বললো যে দেখো আসলে যেটা যেটা দরকার এই গরুর পানির গরুর পায়ের যে গরু যে পাড়া দিলে যে কষ্ট হয়ে যায় এমন পায়ের পাড়া পানি লাগবে সাত গাছের সাতটা ফুল লাগবে সাত খাটের পানি লাগবে এই যা যা লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমার বললো ঠিক আছে আব্বাকে বললো আব্বাকে বলার পরে আব্বা হচ্ছে এগুলা সব অনেক কষ্টে অ্যারেঞ্জ করছে যাই হোক যেটা হইল সেটা হচ্ছে এরকম আমাকে তার পর দিন হচ্ছে গোসলটা দিবে আর তো আব্বা এগুলো আনছে আনার পরে মুরগি আনছে একটা তো ওই আমি দেখতেছি স্পষ্ট সেটা হয় সেটা হলো এরকম ও আর একটু বলি ওই দিন ওই দিন ওই রাত মাগরিবের সময় মাগরিবের পরে আমার আর একটা কথা বলছিল নামের উপরে পড়ছে তোর ছেলে নামের উপরে কেমন যে ফ্রি বাইটা আমি বলে দিই অনেক উপকার হবে সেটা হচ্ছে এরকম যে ধরেন আপনার নাম জেফ্রি খান আপনার আপনি ধরেন আর একটা ছেলের নামও জেফ্রি খান বা জেফ্রি হ্যাঁ ওই ছেলের প্রজেস্ট করছিল কয়েকজন কবিরাজের মাধ্যমে বা হুজুরের মাধ্যমে ওই ছেলের কাছ থেকে ওইটারে সরাইয়া দিছে ওই ছেলেটা এখন কি হইল ওইটা থেকে প্রজেস্ট থেকে বেরিয়ে গেছে সুস্থ হয়ে গেছে হ্যাঁ তো ওই যে জিনিস যেই আত্মাটা বা যাই বলি না কেন ওই জিনিসটা হচ্ছে আপনার আপনারে এখন প্রজেস্ট করছে মানে আপনার যে ফ্রি তো ওর থেকে এসে এখন আপনারে ধরছে আর কি সেটা হচ্ছে হ্যাঁ ছো আছে হ্যাঁ এটা আসলে এটা কিন্তু একদম ট্রু তো আমার নামও আসি ওই যেটার থেকে আসছে ওইটার নামও আসি হ্যাঁ এটা কিন্তু একদম সত্যি কথা সবাই জানে গ্রাম অঞ্চলের মানুষ আরো ভালো জানে যাই হোক আমারে যেটা করে মুরগির রক্ত আমার সামনে দেখলাম দুই সাইড দিয়ে কামরুল মামা আর আপা মিলে মুরগিটা সবাই করে ওই মানে বালতির উপরে আর কি বালতিতে পানি ওর উপরে টিনের বালতি বালতির ভিতরে হচ্ছে আপনার মুরগিটারে ওর উপরে রেখা জবাই করে ওই রক্তটা ওর উপরে টপটপ করে পড়লো আমি দাঁড়ায় দাঁড়ায় সব দেখতেছি আমার পরনে হচ্ছে সরি লাল গামছা আর হচ্ছে আপনার আপার কাছে একটা লাল গামছা আর তাদের মোছাবে আর তো যাই হোক সাবার টাওয়ার নিলাম আমি গোসল টোসল টান ভাই বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না আলহামদুলিল্লাহ গোসল করার পরে আমি একদম সুস্থ সুস্থ মানে কি আমি যে একটা প্যানিকের ভেতরে ছিলাম এতটা দিন লাইক হচ্ছে এক থেকে দেড় মাস দুই মাসের কাছাকাছি হ্যাঁ আমার এই সম্পূর্ণ প্যানিকটা কেটে গেছে আমি বাবার দেখে বলতেছি যে বাবা তুমি এখানে কেন আমি এখানে কেন হ্যাঁ এই এইসব বলতেছি 
তাহলে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি কত কাল দেখি নেই বাবা মারে আমার এগুলো বলার পরে আমার সবার আগে মনে হলো যে আমি অনেক দিন হয়েছে ভিডিও গেম খেলি না আমি ভিডিও গেম খেলার পোকা ছিলাম তো আমার বাবা হচ্ছে এই জন্য আমার ব্যাট দিয়ে হচ্ছে এমন কোন দিন নাই যে ব্যাট দিয়ে ব্যাট টাকাত না করতো শুধু গেম খেলার জন্য আর কোনো ইস্যু নাই তো যাই হোক আমি বললাম যে বাবা আমি এখন ভিডিও গেম খেলবো তো বাবা আমার সিচুয়েশনটা বুঝতে পারছে জানে তো উনি আমার সাথে ওই মানুষ জীবনে ভিডিও গেমের দরজা যায় নাই মানে উনি হেট করে ভিডিও গেম খেলা অপছন্দ অপছন্দ ওনার বিশ্বাস হচ্ছে যে কন্ট্রোল ধরলে হচ্ছে ওই কন্ট্রোল থেকে হচ্ছে রক্ত শুষে নাই শরীরের উনি এটা বিশ্বাস করতেন তো যাই হোক তো উনি আমার সাথে গিয়ে সেই মানুষ হচ্ছে আমার সাথে উনি ভিডিও গেম খেলে তো বাসায় গেলাম বাসায় গিয়ে আমার অনেক ক্ষুদা পেটে তো আমি হচ্ছে বাসায় গিয়ে বলতেছি আমি আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতাম আপনার আখ হ্যাঁ বা আখের রস তো বলতেছি বাবা আমি আখ খাবো আমি তরমুজ খাবো আমি আই খাবো যা যা মন চেয়েছে বলতেছি বাবা বলো ঠিক আছে তুমি চুপচাপ বসো আমি এক ঘন্টার মধ্যে আসছি আমার জন্য দুনিয়ার খাবার এক ঘন্টা পরে আপনার নিয়ে আসা সামনে দিয়া টেবিলে সাজাতে বলো বাবা তোমার যা মন চাই খাও তো আমিও যে ফ্রি ভাই আমিও একদম মানে অনেক খাবার খাইছি অনেক খাবার খাইছি আসলে যদিও ছোট মানুষ পেটে অনেক কথা ছিল খাইছি তো খাওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ আর ইচ্ছা পুরোপুরি তো সুস্থ আল্লাহ তো ওই হইল আমি আল্লাহর ইচ্ছা সব না 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 আলহামদুলিল্লাহ কোনো ক্ষতি করে নাই তবে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমি আর একটু বলি যেহেতু বললেন আপনি হ্যাঁ আমি একটু বলি এই লাস্ট হচ্ছে আপনার সেভেন ইয়ার্স এগো বাট এরকমই কিছু একটা তো যেটা হয় আমি গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলাম ওই সাত বছর বা আট বছর আগে গিয়েছিলাম তো গিয়ে যাওয়ার পরে আমাকে হচ্ছে একটা কবিরাজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর কি গিয়েছিলাম মা নানি কালা কালো আমার নানির ভাই এরা গিয়েছিল তো অন্য একটা ব্যাপারে গিয়েছিল তো আমিও সাথে গিয়েছিলাম তো আমি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে একজন কবিরাজের বাসায় গেছে হ্যাঁ আমি তখনও জানি না যে আমরা একজন কবিরাজের বাসায় আসছি আমরা জানি যে কোনো একজন রিলেটিভের বাসায় আমরা প্যারেন্টে আসছি হ্যাঁ যখন রাতের বেলা আমাদের ডিনারের সময় ডাকলো আমরা যে গেলাম গিয়ে গ্রাম অঞ্চলে বেসিক্যালি যেটা হয় যে ভাই সবার অবস্থা একরকম না যেহেতু উনি আমাদের কিছুই হয় না কবিরাজ তো উনি আমাদেরকে মাদুর পেতে খেতে মানে ফ্লোরে খেতে দিচ্ছে আমরা বসছি খাইতেছি হঠাৎ করে যে ভাই ওই মহিলার যিনি কবিরাজ হ্যাঁ ওনার হচ্ছে উনি ওনার উপরে ভর করে আর কি উনি ওনার উপরে ভর করছে জেফি ভাই এটা একদম দেখা সেটা হচ্ছে আপনার ওনার চুলগুলো ছিল একরকম আর যখন উনি ওনার উপরে ভর করছে ওনার চুলগুলো একদম মানে এখানে কোনো ধরনের ভেলকি বাজির কোনো চান্সে ছিল না হ্যাঁ হাসতেছে খাবার দিচ্ছে হাসতে হাসতে খাবার দিচ্ছে মজা করতেছে হঠাৎ সেকেন্ডে চেঞ্জ তার মানে বিহেভিয়ার হ্যাঁ চুল টুল একদম কেমন হয়ে গেছে একদম মানে আপনি আপনি যতই যাই বলেন আমরা যদি ধরে নিই যে তার এর ভিতরে অনেক সিক্রেট বিষয় আছে বা নাটক হ্যাঁ ড্রামাবাজি হ্যাঁ তবে এইটা ড্রামাবাজির কোনো প্রশ্নই আসে না যেহেতু আমি এইগুলাতে খুবই এক্সপার্ট আমি বুঝি হ্যাঁ তো আমি দেখলাম যে ওনার চুলগুলো সব হচ্ছে একদম সোয়ানো চুলগুলো দাঁড়া আগে এমন হয় তো দেখলাম উনি একটু পরে একটু কেঁপে টেপে ধাপ করে পড়ে গেল একটু পরে চার পাঁচ মিনিট পরে আবার জ্ঞানটা ফিরলো পরে তখন আমরা হচ্ছে বারান্দার রুমে গেছি বারান্দার রুমে গিয়ে আমরা কাজিনরা মিলে ওইখানে ওই যে ওনার যারা ছেলে মেয়ে আমার সাথে যেটা কাজিন গেছে এই আমরা দুষ্টামি করতেছি হ্যাঁ তো যেটা হয় সেটা হলো যে ভিতরের রুমের কথাবার্তার ভিতরে কিন্তু আমার কানটা রয়েই গেছে যে কি বলে আমি শুনবো ওদের সাথে দুষ্টামি করি যাই করি কিন্তু আমার কানটা ভেতরে রুমে আমি শুনতেছি যে ওনার ওই মহিলা বলতেছে আম্মুরে বলতেছে নানুরে সবার বলতেছে আপনার ছেলের সাথে তো কালির সমস্যা আছে তো এই 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 বিষয়টা যখন শুনছি তখন ওনারা বলতেছে কি করা যায় হ্যান ত্যান তো আমি এই জিনিসটা একদম মানে কিছুটা বিলিভ করছি আবার কিছুটা করিও না হ্যাঁ আমার জায়গা থেকে আর কি ওনার হাতে ওনার কথাই কি আর হয়তো বা আমি ঠিক আমি ভুল উনি ভুল এমন হবেই হতেই পারে 
সকাল বেলা আম্মা বলতেছে বাবা তোর একটু ফসল টসল দিবো আমি বলছি কোনো দরকার নাই জাস্ট কোনো দরকার নাই আমার সাথে যিনি আছেন তিনি অবশ্যই খুব ভালো খুব ভালো কারণ উনি যদি ভালো না হইতো তাহলে উনি আমাকে স্বপ্নে মানে স্বপ্নের কথা বাদ দিলাম উনি আমাকে কপির রূপ করে এসে উনি আমাকে দেখা দিতেন না নামাজ পড়তে বলতেন না ওষুধ গাছ স্বপ্ন দেখাইতেন না যদি ভালোই না হইত ঠিক আছে তো আমি ওনার এগুলা বাদ দিই এগুলা ওনার কথাই ঠিক হইতে পারে আমার তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমি কোনো গোসল টোসলের ভিতরে নাই আমি এটা আমার মাইন্ডে এটা কাজ করতেছে যে আমি ওনার কথা মতো গোসল দিই যদি আমার সাথে যিনি আসছেন তুমি অবশ্যই ভালো যদি খেপে যান হইতেই পারে হ্যাঁ তো এই জন্য ভাই আমি আর কোন ওগুলার ভিতরে যাই নাই অনেক চেষ্টা করছে সবাই আমি অনেক হুমকি দামকি দিয়ে পরে থামাইছি সবাই তো এই যে প্রজেসটা হয়েছি ছোটবেলায় আমি তো একবারে বাচ্চা কাল থেকেই প্রজেস ওইটা তো বললাম ক্লাস ফোর এর ঘটনা একদম শিশুকাল থেকে তিন মাস বয়স থেকেই প্রজেস তো আল্লাহ রহমতে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম একদম হ্যাঁ 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 এটা তো আমাদের ওই যে আগের হ্যাঁ হ্যাঁ এক বছর থাকলাম আবার ওই বাসা শিফট করে আবার নতুন বাসায় আসছি হ্যাঁ ওইটা ওইটা আমার আমার ওই তিন তলার কথা যদি বলি যে ভাই ওইটা হচ্ছে আপনার এটা আমাদের পুরনো লিসনাররা হয়তো বা শুনছেন নতুন যারা আছেন শোনেন না একটু বলি আমাদের ওই বিল্ডিংটা বেসিক্যালি হচ্ছে প্রবলেম ছিল আর অনেক প্রবলেম ছিল যে তার মধ্যে অন্যতম প্রবলেম হচ্ছে আপনার এটা ওইখানে সবাই জানতো বাট এটা সবাই প্রকাশ করতো কেউ করত না হ্যাঁ আর ওই রুমটা ছিল বেসিক্যালি একদম সত্যি কথা যেটা ওটা ছিল আমি আসার সময় আমি আমার আমরা লিখে আসছি দিস ফ্ল্যাট ইস টোটালি হন্টেড এভাবে লিখে দিয়ে আসছি তবে জেফি ভাই আমি একটু বলি ওই বিল্ডিং ছেড়ে যে আমরা যে পরে একটা বিল্ডিং এ শিফট হয়েছিলাম ওই বিল্ডিং টা কিন্তু আসলে আমি সেটাই কাম্য যে তবে সবসময় দেখি নাই এটা বলবো না যে দেখছি তবে একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে ভাই আমাদের মানে তিনটা বেড বেড এর মধ্যে আমি যে রুমটা থাকতাম ওই রুমটার সামনেই হইছে আপনার ডাইনিং তারপরে আপনার ক্যাবিনেট রাখা ফ্রিজ এভরিথিং সোফাট বা আগুপাট থাকে আর এগুলো আর আচ্ছা তো যেটা হয় যে ভাই আমার না রাতে যখন হঠাৎ করে আমি ধরেন লাইক হচ্ছে পানি খাওয়ার দরকার পড়ছে হ্যাঁ আমি যখন হচ্ছে ডাইনিং এ যেতাম তখন আমার চোখ যদি হঠাৎ করে কিচেনের দিকে একটু আমার আমি একটা জিনিস বলি আমাদের কিচেনের দিকটা যে ভাই টোটালি কেন জানি মানে আমরা কিন্তু দেখা গেছে কারেন্ট সাশ্রয় করার জন্য একটু অফ করে রাখতাম যখন প্রয়োজন হতো তখন কারেন্ট লাইটটা জ্বালা দিতাম থাকি হচ্ছে আপনার চার তলায় হ্যাঁ চারোদিকের একটা আলোর ব্যাপার স্যাপার কিন্তু থেকেই যায় ঢাকার শহর হ্যাঁ বাইরে কিন্তু যথেষ্ট আলো আছে বা বিভিন্ন ল্যাম্পোস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরেও কেন জানি মনে হতো যে কিচেনটা অনেক বেশি উইয়ার্ড সেটাই ছোট ভাই নানু এর না কেউ একদিন থাকতে হবে আমার এখানে তো এই এই যে বিষয়গুলা না এই বিষয়গুলা নিয়ে মানে আপনার হচ্ছে যেটা সেটা হলো যে ভয় যে একটা ব্যাপার এটা কিন্তু আসলে ওই ছোটবেলা থেকেই আসলে তবে 
আল্লাহ রহমত এতটুকু জানি যে আমি আমার সাথে যিনি আছেন আল্লাহ রহমত উনি খারাপ অবশ্যই ভালো चौदोतलाल्डिंग <laughs> शरीर घटना चुपचाप शरीर प्रब्लेम जीवन मन भलो क्या शमशान घटना सुनसी शमशान घटना शुरार आगे छोटो एक मिनिटर एक बरति निब बरतर पर फिर एस अवश्य शमशान घटना सुनब सो ओके सरसि चले जाती 
ওকে আসিফ ভাই বিরতি থেকে ফিরে আসছি আমি ঠিক আছে এখন আবার রিটেক দিচ্ছি ঠিক আছে সো রাইট না আমরা ফিরে এলাম ছোট্ট এক মিনিটের একটি বিরতির পর এবং আশা করছি এই বিরতিতে আপনারা নিজেদের মতো আপনারা সময় কাটিয়েছেন এবং এক মিনিটের ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসার পরে আমি এখন যেটা করবো আসিফ ভাইয়ের শ্মশানের ঘটনায় চলে যাব এবং আসিফ ভাইয়ের এই ঘটনাটি আমার মনে হয় যে আপনাদের সোনার সেরা একটা শ্মশানের ঘটনা হতে পারে তা আমি নিজে অবাক এখনও শুনি নাই বেসিকলি বাট আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের অনেক বেশি ভাবিয়ে তুলবে এবং ভয় পাইয়ে দেবে আমার বিশ্বাস সো কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাবো আসিফ ভাইয়ের ঘটনা আসিফ ভাই আচ্ছা এই ঘটনাটা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের বাগেরহাটের ঘটনা এই ঘটনাটা কয়েকদিন আগে পেলাম আর কি তো আমার ছোটবেলায় আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল অ্যাকচুয়ালি ফ্রেন্ড বলবো না ও বয়স অনেক বড় ছিল ওর নাম হচ্ছে মনি তো এই ছেলেটা ছিল একটু গোয়ার টাইপের গোয়ার টাইপের হ্যাঁ গোয়ার টাইপের বলতে একটু দুরন্ত টাইপের ছিল আর কি যেটা গ্রাম অঞ্চলে গোয়ার বলা হয় मोटामुटी चार पांच किलो दूर एक शान চার পাঁচ কিলো এটা বাইটা এটা আসলে শুনতে অনেক শোনায় কিন্তু এটা আমাদের গ্রামের শেষ মানে মাছ শেষ মাথায় হচ্ছে ধান খেত তো ওই ধান খেত পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেলে এই শাসনটা পাওয়া যায় স্টিল এখন আচ্ছা ওকে যাই হোক তো যেটা হয় ও যায় ওর বন্ধু বান্ধব নিয়ে রাত্রে বেলা হচ্ছে তখন বলি এটা হচ্ছে পৌষ মাস ছিল আচ্ছা ঠান্ডার সময় হুম ग्राम अंचल ऐले पेल बदनामी करते पसंद कर ठीला गुकी मारे रस बेसि विषय चेक करते शेष प्रांत गोरा बोलते तो दिखा थे गुरु भाग हो गए तो मोटामुटी दस बारो जन गे तो जाए मोटामुटी पूर्ण फजले ग्रामीण 
খুবই গোয়ার টাইপের ছিল তো এই জন্য করে গোয়ার বলতাম আমরা আচ্ছা তো আমি ওটা তো একবার মারও খাইছি ওরে তুই তুই বলার কারণে ওকে ওকে চাই তো পরে যেটা হয় ওর কাম একটা গোঙানি শব্দ পায় ও তো মানে বুঝতে পারছিস এখন ও সমস্যা ও নিচে নামে নামার পরে ওই টিলা কিন্তু ও ছাড়ে না আচ্ছা টিলা কি ছাড়ে টিলা ওর হাত দেখার মতোই ছিল একজন হচ্ছে আপনার ওই সাইডে হচ্ছে একটু টোবা নালা আছে ওই টোবা নালার ভিতরে ইচ্ছা মতো চোবাই ছুড়ে মারার পরে ওইটার গায়ে থাপাস করে গিয়ে লাগে ঠিলাটা ভেঙে যায় আর তখন মনি সবগুলো ওই তোরা সবাই এটি গায় হ্যাঁ আজকে পাইছি হ্যাঁ মানে এখানে সাহসিকতা না দেখলে তো আসলে কাজ হবে না হ্যাঁ তখন এটা যখন বলে পইলা ওরা ওদিক থেকে দৌড়ে আসতে আসতে মনে করে কি উড়ে একটা ফ্লাইং কিক দেয় ওইটারে হ্যাঁ ফ্লাইং কিক দিয়ে মানে ওইটার ওইখানে মানে মানে ফেলে দেয় আর কি ওই ওই শয়তানটারে আর কি বা আত্মা চাই বলি না কেন হ্যাঁ ফেলে দেয় ফেলে দেওয়ার পরে যেটা হয় ওইখানে মনির সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় আর সবাই চলে আসে সবাই মিলে যে ভাই ওইখানে যখন ওই যে একটু নামতে চাই তখন হঠাৎ করে ওই আত্মাটা বা শয়তানটা দিল দৌড়ার ওইটা তো দৌড়ে পারা যায় না হ্যাঁ আসলে দৌড়ে পারা যায় না তো ওইখানে ফজলের কোন মতো সেভ করে ওরা হচ্ছে ওইখানে মানে ম্যাচ বিড়ি এগুলা তো নিয়েই আসলে গ্রাম অঞ্চলের ছেলে পেলে বিড়ি খাওয়া শিখে গেছে অল্প বয়সে তো মনে বলতেছে যে আমরা এখান থেকে আসলে এখন চাবো না এখান থেকে শ্মশান থেকে বের হইলে আমাদের প্রবলেম আরো বেশি বাড়তে পারে খুব চালাক ছিল আর খুব চালাক তো মনে করে কি একটা সার্কেল করে তাই গোল করে একটা বৃত্ত করে একটা বৃত্ত করে ওই বৃত্তটার মধ্যে হচ্ছে দোয়া দূর করে ওরা ওখানে বসে পড়ে আর ওরও করে একটা বৃত্ত করে আর ভালোই আছে তখন আমি কিন্তু মানে দেখছি তোর কথা শুনতেছি তো হঠাৎ করে আমার মনে হলো যে কেউ আগে আমার আমার খুব জোর একটা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা থেকে কেউ একটা হ্যাঁ কাটান দিই মোটামুটি সাড়ে তিনটা বা তিনটা এরকম বেজে গেছে তো যেটা হয় জেফি ভাই ওরা বসে কথাবার্তা বলতেছে হঠাৎ করে একটা চুপচাপ করে বসে থাকে এক পদম এখান থেকে বের হবি বের হলে কিন্তু খবর মানে খবর হয়ে যাবে তোর আচ্ছা তো সবাই ওইভাবে ওখানে বসে থাকার চোরে চোরে তো আকালাপ করছিস হ্যাঁ আজান করে যায় তো তখন ওরা বলে যে আমরা হচ্ছে একটু সকাল হইলে পরে এখান থেকে বের হবো যখন মোটামুটি সকাল হয়ে গেছে দিনের আলো ফুটে গেছে তখন ওরা ওইখান থেকে ব্যাক করছে আর এটা ছিল শ্মশানের একটা ঘটনা 
छोट बल प्रथम बारे मत मान पजेस्ट हो घटना खूब इंटरेस्टिंग तरह प्रथम जो घटना हाँ साफारे जो स्टोरिटा से लास्ट शर्सने घटना बस ही बस ही जोश छो एक कथा आज के प्रत्येक स्टोरी वज माइंड ब्लैंडिंग माइंड ब्लोईंग एंड स्टार्टिंग इमेलटा जो पढ़े ब्लैक मैजिकल स्टोरि से बस ही इंटरेस्टिंग एंड सब मीडिया आज के एपिसोड आशा रखी सकल अनेक बस इंटरेस्टिंग लेगे एंड एक ही साथ चाहिए जरा जरा कम्युनिकेशन करते चान अपारा क्योंकि इमेल आईडी पे जा डेस्क्रिपन बक्स इमेल आईडी आज इमेल आईडी ते घटना पाठ दी चलो अपने घटना पचंद हमले अवश्य अपन रेसपन्स करब एपर घटना पढ़े शुनाब सो दिस इज दैक्ट आसिफ भाई थैंक यू सो माच एत जो कि घटना आज के बलार जो एंड नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट एपिसोडे और बसि बस भलो भलो घटना सुनब आसिफ भाई सो आसिफ भाई जावर आगे कि छोट बला घटना स्टूडियो 
আমাদের ঈদ উপলক্ষে বেস্ট কিছু স্টোরি আপনাদের কাছ থেকে দরকার ইন্টারেস্টিং নিউ স্টোরি দরকার আপনারা যারা যারা স্টোরি কালেক্ট করেন বা স্টোরি লিখেন বা ঘটনা কালেক্ট করেন তারা প্লিজ ঘটনা পাঠিয়ে দেবেন আমাদের ইমেল আইডিতে আমাদের ইমেল আইডিটা হচ্ছে ভৌতিক স্টোরি সাইট রেট জিমেল ডট কম অথবা ফেসবুকে আপনারা ঘটনা পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের ফেসবুক ফেসবুকে গিয়ে সার্চ করলে হবে ভৌতিক কথা বি এইচ ও ইউ টি আই কে স্পেস কথা দ্যাটস ইট আপনারা পেয়ে যাবেন তাহলে আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ शुभरत्री सबा